Iklan di kereta bawah tanah New York mulai terbuka mengangkat hal yang selama ini malu-malu dibicarakan. Produk menstruasi dan lebih mahalnya produk-produk kewanitaan pada umumnya akibat pajak penjualan. Without them, women simply can't be productive in society. I mean, we, we pay a lot for these products anyway, they're commercial products. And uh, the state adding sales tax to them just creates a financial burden. New York adalah salah satu dari 40 negara bagian yang mengenakan pajak atas produk-produk kewanitaan. Di saat yang sama, berbagai produk kesehatan yang khusus digunakan oleh laki-laki tidak dikenai pajak serupa. Di antaranya adalah kontrasepsi bagi laki-laki dan juga berbagai produk penumbuh rambut yang lebih banyak digunakan oleh konsumen laki-laki. Karena ketimpangan itulah, aktivis mengkampanyekan pencabutan pajak penjualan atas produk kewanitaan. For a family that has two or three daughters and is living either paycheck to paycheck or by, you know, with public assistance, um, and it comes down to the, you know, the decision of paying the rent or shelling out, you know, fifteen, twenty dollars for tampons and pads for the for the females in the house, um, that's a problem. Presiden Barack Obama pun ikut memberikan pendapatnya terhadap ketimpangan ini dalam wawancaranya baru-baru ini lewat situs video YouTube. I have no idea why states would tax these as luxury items. I, I suspect it's because men were making the laws when those tax were passed and uh, I think it's pretty sensible for women in those states that you just mentioned. To work to get those taxes removed. Tuntutan pencabutan pajak penjualan untuk produk kewanitaan juga disampaikan lewat petisi online di change.org. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.